，这里有一些根式或者说平方根表达式，我们要做的就是化简它们，并讨论这些数是有理数还是无理数。我们从 a 开始 ，a 是25的平方根。等价于5乘以5的平方根，显然等于5。我们在这里只关注正平方根，现在做一下 b， 用另一种颜色做 b。当我们说正平方根时，我们指的是主平方根 ，b 是24的平方根。你想要做的是得到这个数的质因数分解。那么我们对于24进行质因数分解， 2乘以12 12可以分解成2乘以6 6分解成2乘以3那么24的平方根等价于2乘以2乘以2乘以3的平方根，这和24是相等的。我们看这里，这里有一个完全平方。我们可以把它改写一下，等于2乘以2的平方根乘以2乘以3的平方根。很明显，这一项是2是4的平方根， 4的平方根是2。这一项不能再简化，这里没有两个数是自身和自身相乘的。那么乘以根号 6， 或者我们可以写成根号2乘以根号3。我刚才要讨论一下这些数是不是有理数，这是有理数。a 可以表示成两个整数的比值，例如5比一，所以它是有理数。2乘以根号6是无理数。在这段视频中，我不做证明。不管怎么说，它是无理数相乘的结果。任何质数的平方根都是无理数。在这里，我不做证明。根号6是根号2乘以根号3。这就是根号6的分解，这就是根号6是无理数的原因。我不能将它表示成任何分数，我不能将它表示成像这里一样的某整数比某整数的形式。我在这里不做证明，我只是让你练几道题。做这道题更快的方法，你会看说看四能被24整除，四是完全平方数，我把四提出来变成了四乘以六，四的平方根是二，根号下只剩下六，得到二乘以根号六，最后你会找到做题的窍门，但是一开始我想按部就班的做，做一下 C。二十的平方根，又一次，二十分解为二乘以十，十分解为二乘以五，等价于二乘以二乘以五的平方根。二乘以二的平方根很显然等于二，原式等于二乘以二的平方根乘以五的平方根，二乘以根号五。再一次通过一些练习，你或许可以做到心算：二十的平方根等于四乘以五的平方根。四的平方根是二，根号里面还剩下五。我们来做一下 D， 我们要求的是二百的平方根。同样的步骤，我们先找出它的质因数，二百分解为二乘以一百。一百分解为二乘以五十，五十分解为二乘以二十五
25分解为5乘以5。我们可以将它改写一下。我把屏幕向右滚动一下，原式等于2乘以2乘以2乘以5乘以5的平方根这是个完全平方，这里又有一个完全平方。如果我想写出所有的步骤，那么它就等于二乘以二的平方根，乘以二的平方根乘以五乘以五的平方根。二乘以二的平方根就是二，二的平方根是根号二，五乘以五的平方根即二十五的平方根，等于五。可以重写一下，二乘以五等于十，十倍根号二，和上题相同。这是个无理数，你不能用整数形式的分子分母，将它表示成一个分数。如果你试图表示这个数，它将是无限不循环的。我们来做一下 e 两千的平方根。我在下面做这道题。e 两千的平方根，步骤和前几题一样。我们进行质因数分解。两千分解为二乘以一千，一千分解为二乘以五百，五百分解为二乘以二百五。二百五分解为二乘以一百二十五，一百二十五分解为五乘以二十五。二十五分解为五乘以五，分解完毕。那么原式等于根号下二乘以二，二乘以二。乘以五乘以五，一共有一二三四四个二，三个五，所以再乘以五。那么这个式子等于什么呢？你可能会发现，我可以把它写成，这是四，这也是四，所以我们有两个四相乘，等价于四乘以四的平方根，乘以五乘以五的平方根，乘以根号五。那么很明显，这一项是 4， 这一项是5。
然后再乘以根号五，四乘以五等于二十，原式等于二十倍的根号五。同样，这是个无理数，我们来做一下 f。四分之一的平方根，我们可以看出它等价于根号一除以根号四等于二分之一。很显然，它是有理数，它可以表示成分数形式，所以很明显它是有理数。这四分之九的平方根，同样的逻辑。等于根号九除以根号四，等于三分之二。我们来做一下 h 零点一六的平方根如果你能马上看出来它是完全平方数，你可以心算：零点四乘以零点四等于零点一六。如果这对你来说不是很明显的话，我将用更加系统化的方法做这道题。原式等价于一百分之十六的平方根。等于根号十六除以根号一百，等于十分之四等于零点四。我们再多做几道 ，i 零点一的平方根。等价于十分之一的平方根，等于根号一除以根号十，等于一除以根号十，十分解为二乘以五。这对我们没有帮助，所以这里仍是根号十。很多数学老师不喜欢在分母上保留根式，但是我现在就可以告诉你，这是个无理数。你会一直不停的得到小数点后的数字。你可以用计算器试一下，它是无限不循环的。计算器只给出一个近似值，因为为了给出精确值，你会得到一个无限小数。如果你想将它有理化，我来教你。如果你想去掉分母上的根号，你可以在后面乘以根号十比上根号十，这是一。
，那么会得到根号十比十。这两者的表述是等价的，但是它们两者都是无理数。得到一个无理数，将它除以十，你仍然得到一个无理数。我们做一下记：零点零一的平方根，等价于。一百分之一的平方根，等价于根号一除以根号一百，等于十分之一，或者说零点一。很明显，这是个有理数。它可以写成分。数的形式，上面的这个数也是有理数，它可以被表示成一个分数。